আসসালামু আলাইকুম লিড আইটি ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন 22 তম ব্যাচ 22 তম ব্যাচের আজকে কত তম ক্লাস 14 না 13 আচ্ছা যাই হোক লাস্ট ক্লাসগুলোতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করব এবং সেটাকে কিভাবে সেলার প্রোফাইলে কনভার্ট করব আমরা ততটুকু দেখেছিলাম আজকে আমরা গিগ পাবলিশ করব গিগ ডিজাইন করব পাবলিশ করব এই বিষয়টা দেখব তো আজকে আমরা জামিলাপুর অ্যাকাউন্ট থেকে গিগ পাবলিশ করব তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি ক্লাসটা আশা করি আমার স্ক্রিনটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমরা জামিলাপুর প্রোফাইলে লগ ইন করলাম জামিলাপু এখানে আপনি ইয়ে লেখেননি কেন এখানে তো একটা আপনার স্টোরি থাকার কথা ডেসক্রিপশন লিখেছেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করেছেন লিংক অ্যাকাউন্ট স্কিল এডুকেশন সার্টিফিকেশন ঠিক আছে এখানে আপনার একটা স্টোরি দেওয়ার কথা ছিল আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি
getting successfully updated. ঠিক আছে আমরা যখন আমাদের প্রোফাইলটাকে সেলার প্রোফাইল সেলার অ্যাকাউন্টে কনভার্ট করে নিব তখন আমরা নতুন করে গিগ দেওয়ার সুযোগ পাব তো গিগ কি জিনিস সেটা কিন্তু আমরা মোটামুটি জানি এতদিন আমরা ক্লাস করছি গিগ সম্পর্কে মোটামুটি আমাদের একটা ধারণা আছে তারপর আমি একটু বলে নিচ্ছি গিগ হচ্ছে আপনি কোন সার্ভিসটা প্রোভাইড করবেন মার্কেট প্লেসে আপনি কোন সার্ভিসটা দিতে চাচ্ছেন বা কোন সার্ভিসটাতে আপনি দক্ষ এটা শোকেস করা জায়গাটা হচ্ছে গিগ তো সহজ ভাষায় যদি বলি গিগটা হচ্ছে ধরুন আপনার সার্ভিসের দোকান ঠিক আছে আপনি কি সার্ভিস প্রোভাইড করছেন সেটা আপনি আপনার দোকানে বা শপে আপনি সাজিয়ে রাখলেন এটাই হচ্ছে গিগ তো আমরা করব কি এই যে এখানে দেখেন ক্রিয়েট এ নিউ গিগ যে ব্লু সরি গ্রিন বাটনটা আছে ওটাতে ক্লিক করব এরপর এখানে কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন গিগ টাইপ টেল ক্যাটাগরি সার্চ ট্যাগ এগুলো আমাদেরকে দিতে হবে তার আগে একটা গিগ গিগের জন্য একটা গিগ ইমেজ লাগে ঠিক আছে তো আমি শুরুতে গিগ ইমেজটা তৈরি করে আনতে চাই তারপর আমি এই স্টেপ গুলোকে ক্রস করব ঠিক আছে তো আমরা একটা গিগ আগে ডিজাইন করি তারপর ক্যানভাতে যাই আচ্ছা এই ব্রাউজারে কেন ক্যানভা লগ ইন করা নাই আজকে আমরা লিঙ্কডিনে পেজ ক্রিয়েশন মানে সরি লিঙ্কডিনে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন আর অপটিমাইজেশনের উপর গিগ পাবলিশ করব তো জামিল আপু আপনি আমি এটা ক্লাস পারপাস দেখাচ্ছি আপনি যদি এটা নিয়ে কাজ না করতে চান তাহলে পরবর্তীতে আপনি নতুন ভাবে গিগ দিতে পারবেন ঠিক আছে এই গিগটা ডিলিট করে দিয়ে বা আপনি নতুন গিগ দিতে দেওয়ার সুযোগ আছে ঠিক আছে তা আমি ক্লাসে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আসলে একটা গিগ ডিজাইন করতে হয় আর কিভাবে সেটাকে পাবলিশ করতে হয় তো আমরা একটু নিচে স্কোয়ার করি আমার সম্ভবত একটা গিগ তৈরি করা আছে হ্যাঁ নতুন করেই দেখাচ্ছি যেটা আছে ওটাকে এডিট করে আবার নতুন করেই দেখাবো সেম ইমেজ ব্যবহার করবো না আমি জাস্ট এলিমেন্ট গুলো নিব
আমরা ফাইবারে যখন গিগ পাবলিশ করতে যাব ফাইবারই আমাদের রিকমেন্ড করবে হ্যাঁ আমাদের কি ধরনের ইমেজ কি ধরনের তার মানে টাইটেল ডেসক্রিপশন লিখতে হবে সেটা ফাইবারই কিন্তু আমাদেরকে রিকমেন্ড করে তো আমাদের গিগের সাইজটা হচ্ছে আমি একটু দেখে নেই বারোশো আশি গুণন সাতশো উনসত্তর ঠিক আছে আমাদের এই সাইজটা একটু সবাই মনে রাখবেন এটা ফাইবারেও রিকমেন্ড করবে যখন আপনি গিগ পাবলিশ করতে যাবেন তখন ফাইবারই বলবে যে তোমার গিগটা তুমি এই সাইজের বানাও বারোশো আশি গুণন সাতশো উনসত্তর ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা গিগের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ তো এখানে দেখেন আমি কি কি দিয়েছি লিঙ্কড ইন এর ইয়েটা দিলাম নামটা লিখলাম আর এই তিনটা কাজ আমি অ্যাড করেছি যে প্রোফাইল ক্রিয়েশন প্রোফাইল অপটিমাইজেশন আর হচ্ছে এক্সপ্রেস ডেলিভারি আপনার গিগ যত সিম্পল থাকবে ওইটা তত ইম্প্রেশন ভালো পায় হ্যাঁ একদম ক্লামজি করে ফেললে অনেক বেশি এলিমেন্টস তারপর অনেক কথা এত কিছু লিখলে ওই গিগটা খুব একটা ইয়ে করে না দৃষ্টি নন্দন হয় না ঠিক আছে আপনি যতটা সিম্পল রাখতে পারবেন সেটাই মানে আপনার মূল বিষয়টা বোঝা গেলেই হলো যে আপনি কি সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন কোন বিষয়টার উপর সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন এই এই বিষয়গুলো আপনার গিগের মধ্যে থাকলেই হলো ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা আপুর ছবি অ্যাড করতে চাচ্ছি কিন্তু আপুর ছবি তো আমার কাছে নাই আপু আপনি আমাকে মেসেঞ্জারের ইনবক্সে আপনার একটা ছবি দিয়ে দেন অথবা ছবি না দিলেও কোনো প্রবলেম হয় না আপনি যদি গিগে আপনার ইমেজ ব্যবহার করতে না চান তাহলে কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে গিগে ইমেজ ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নাই আমরা একটু সময় নেই আপু ছবিটা দেখ বা আপনি আমাকে মেল করতে পারেন আপু মেল মেল করে দেন মেল করে দিলে ইমেজের ইয়েটা ভালো আসে আমি কি মেল আইডিটা দিব আপনাকে জামিল আপু আচ্ছা আপনাকে আনমিউট করি হ্যাঁ আপু কথা বলেন আমার সাথে হ্যাঁ আপু ইমেল তো দেন আমার কাছে আচ্ছা আমি আপনাকে মেল আইডিটা দিচ্ছি আচ্ছা আপনি আচ্ছা চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি আপু দিছি দেখেন দেখছি
分誰に対してですよねって考えます আপু স্ক্রিনশট সারা আরেকটা দিছি একটু কষ্ট করে ওইটা নেবেন
ঠিক আছে এই ইমেজ নিয়ে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি এখানে আমরা ক্যানভাটা যখন ব্যবহার করব তখন এই এলিমেন্ট গুলো পেয়ে যাব ঠিক আছে আমি এটাকে ডাউনলোড করে নেই এখানে ইমেজটার আর একটু কাজ আছে হ্যাঁ ইমেজটাকে আমরা এসিও করব আমরা যে ইমেজটা ব্যবহার করব সেটাকে এসিও করব তার জন্য আগে ইমেজটাকে এসিও করে রেখে তারপর আসব আমরা ইমেজটা যেখানে আছে সেখানে যাই ব্যবহার করব তো এটা করি রিনেমে গিয়ে গিগে যে টাইটেলটা ছিল সেটাকে আমি পেস্ট করব व्यवहार कर এখানে রেটিংটা ফাইভ স্টার দিয়ে দিব এরপর আসি ট্যাগ ট্যাগ এ প্রথমে আমরা টাইটেলটা দিয়ে নিব দিয়ে নিয়ে আমরা এমন কিছু ট্যাগ ব্যবহার করব যেগুলো লিঙ্কড ইন পেজ ক্রিয়েশনের সাথে সম্পর্কিত তা আমি এখানে কিছু ট্যাগ ব্যবহার করছি শুরুতে লিঙ্কড ইন যেটা সেটাকে ব্যবহার করব লিঙ্কড ইন তারপর হচ্ছে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল प्रोफाइल लिखे लिखो अट लिंक इन पेज एटे जाए আচ্ছা কি ব্যাপার মমিনুল আপনি স্ক্রিনে কেন দাগাচ্ছেন চ্যাট বক্স এ লিখেন আমি তো চেক করব এটা মুছে দেন মুছে চ্যাট বক্স এ লেখেন আমি চেক করছি আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ দেখাই দিব আমি সমস্যা নাই প্রশ্ন থাকলে চ্যাট বক্স এ লেখেন আমি কাজ করতে করতে আপনাদের প্রশ্ন নিচ্ছি আচ্ছা কি কি লিখলাম এগুলো লিখে আমি এন্টার দিব এরপর ট্যাগ যেগুলো দিয়েছি 
এখানে এই সবগুলো ট্যাগকে আবার কপি করব ট্যাগে যা যা দেয়া হয়েছে এগুলোকে কপি করব কপি করে নিয়ে কমেন্টস যে সেকশনটা আছে এটাতে আবার सेम জিনিসগুলোকে পেস্ট করব সরি এটা ইয়ে করে নি হ্যাঁ করে এন্টার দেব ঠিক আছে ট্যাগে যা যা দিয়েছি কমেন্ট সেকশনেও তাই দেব এরপর আসি অথরস অথরস হচ্ছে আপুর ইউজারনেম আপু আপনার ইউজারনেমটা কি জামিলা ফাইবারের ইউজারনেমটা কি জামিলা আন্ডারস্কোর বলেন আপনি মিউট টান মিউট অবস্থায় আছেন হ্যাঁ বলেন জামিলা নূর এন ইউ আর হ্যাঁ এন ইউ আর জামিলা নূর এরপর ডেট আজকে ডেট এটা বাই ডিফল্ট নিয়ে নিয়েছে আজকে ডেটটা এরপর প্রোগ্রাম নেম ক্যানভা ওরা নিয়ে নিয়েছে এরপর কপিরাইটে দিয়ে দিব আপুর যে ফাইবার অ্যাকাউন্টের আপনার ইউজার নেমটাও ব্যবহার করতে পারেন আবার আপনার ইয়েটাও ব্যবহার করতে পারেন तेम कि सबकिबाज कर दी लैंडिंग आईडी बुजते मोबाइले मिठुन दा मोबाइल ইমেজ ইয়ে করা যায় এসইও করা যায় আপনি একটু ঘাটেন হ্যাঁ আর আমি বলছি ক্লাসটা শেষ হোক দেখি আমি বলবো আর ল্যান্ডিং আইডি বলতে কি বুঝিয়েছেন বুঝতে পারিনি আচ্ছা এখন আমরা গিগ পাবলিশিং এ যাব গিগ পাবলিশিং এর টাইটেল দেখেন শুরুতে হচ্ছে টাইটেল টাইটেলে আই উইল এই কথাটা থাকবে আমরা বাকি অংশটা बाकी एक अंश लिखब प्रफेशनल I'll create and optimize a professional LinkedIn profile. That's it. Okay. I'm going to tell you that I'm going to show you the class. 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 I'm going to show you the category. So, I'm going to show you the category. I'm going to show you the category. যে মূল ক্যাটাগরি সেটা তো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এরপর সাব ক্যাটাগরি আমরা সিলেক্ট করব এটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আর কি আছে দেখি না আর কিছু নাই এখানে আমাদের রিলেটেড আমরা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটা দিব সাব ক্যাটাগরি ঠিক আছে এরপর সার্ভিস টাইপ আচ্ছা 
এরপর আমাদের প্ল্যাটফর্ম কি লিঙ্কডিন লিঙ্কডিনটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এরপর এখানে কি বলছে কিছু কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে বলছে তো আমরা কিওয়ার্ড ব্যবহার করি লিঙ্কডইন এটা দিয়ে এন্টার দেব আবার দেব এল আই এন এ ই ডি লিঙ্কডইন কটা হলো চারটা আরেকটা দিব পাঁচটা ট্যাগ দেয়া যায় আমরা কি করব সেভ এন্ড কন্টিনিউতে যাব I will create and optimize a professional building. I will create কিছুতে <laughs>
डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग सार्विस टाइप टा दिलाम प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन तापो गीग मेटा डाटा ते अमरा आमदे प्रोफाइल टाइप टा सिलेक्ट करे निलाम इटा होच्छ आमदे लिंक दिन आमदे प्लेटफॉर्म टा होच्छ लिंक दिन इरकाज एप्पो इखा दी किचु रेलिवेंट अमरा कीवर्ड व्यवहार करला मेखने पास्टा कीवर्ड दिलाम दी ए पॉरी सेव � डान पास इन्स्ट्रकशन देखने गोल्ड डिलीवरी स्टैंडार्डे सबकिंग स्टैंडार्ड 
যে প্যাকেজটা থাকবে ওটাতে আপনি হচ্ছে তিন দিনে ডেলিভারি করবেন আর প্রিমিয়াম যেটা থাকবে এটা হচ্ছে চার দিন বা পাঁচ দিন আপনি দিতে পারেন যে পাঁচ দিনে আমি প্রিমিয়াম প্যাকেজটা ডেলিভারি করব তো এখানে আমাদেরকে এই যে কাজগুলো আমরা সিলেক্ট করলাম কি কি কাজ করব বেসিকে কি কি কাজ করব স্ট্যান্ডার্ডে কি কি পাবে তারপর প্রিমিয়ামে কি কি পাবে এইটাই এখানে আবার কি করতে হবে ডিসক্রাইব করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এটা এক জায়গায় আছে আমার ওখান থেকে নিয়ে আসি আমি दबी करते हैं चाहते पेमेंट चाहब
স্পেলিং মিস্টেক থাকলে একটু চেক করে নেবেন গ্রামাটিক্যাল ভুলও যেন না হয় হ্যাঁ এদিকে একটু খেয়াল রাখবেন ডেসক্রিপশন লেখার সময় এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন স্পেলিং মিস্টেক আর গ্রামাটিক্যাল ভুলগুলো একটু চেক করে নেবেন আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমরা ডেসক্রিপশন লেখার সময় এখানে উপরে দেখেন কিছু কিছু যে বোল্ড করা যায় ইটালি করা যায় হাইলাইট করা যায় তারপর অর্ডার এগুলো দেওয়া যায় হ্যাঁ তো আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি আপনারা যদি চান তাহলে এগুলো করতে পারেন ঠিক আছে যেমন আপনি আপনার নামটাকে একটু বোল্ড করতে চাচ্ছেন আপনি এটাকে একটু সিলেক্ট করে নিয়ে বিতে ক্লিক করলে আপনার নামটা একটু বোল্ড হয়ে গেল ঠিক আছে এরপর আরেকটা কাজ করা যায় এতটুকু কেটে দিব আমি দিয়ে আমি একটা থ্যাংকস দিব এখানে এসে আমি যাচ্ছি এখানে আরেকটা কাজ করা যায় আপনারা দেখে রাখেন যদি ভালো লাগে তাহলে করতে পারেন যেমন এই যে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল এই কথাটাকে আপনি চাইছেন কি একটু হাইলাইট করতে এই যে এভাবে এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এই যে এখানে একটা লাইটের মতো একটা অংশ আছে এটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এই লেখাটা একটু হলুদ রঙের হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এভাবে চাইলে আপনারা কয়েকটা ওয়ার্ড কে বা কি ওয়ার্ড গুলোকে হাইলাইট করতে পারেন এই এইটা ব্যবহার করে আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না এটা এই আমি ব্যবহার করি না যদি আপনারা চান তো এটা করতে পারেন এভাবে কি করে এই এই ওয়ার্ড গুলোকে হাইলাইট করা হলো যে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল এটা একটা কিওয়ার্ড তো এটাকে আপনি এভাবে হাইলাইট করে দিলেন তারপর হচ্ছে অপটিমাইজ লিঙ্কড ইন প্রোফাইল এই কথাটাকেও হাইলাইট করা যাবে मानते
দেখেন চারটা থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আপনি ইয়ে করবেন দিয়ে আমি কি করলাম এখানে অ্যাড করে নিলাম এরপর আবার অ্যাড এফ এ কিউ তে যাব এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি সেট করব পাশাপাশি অ্যান্সারটাও দিয়ে দিতে হবে এভাবে অ্যাড করে দিলাম আরেকটা এফ কেউ নিয়ে আসবো এরপর দেখেন কি বলছে গেট অল দা ইনফরমেশন ইউনিট ফ্রম দা বায়ার টু গেট স্টার্টেড তো এখানে আমরা কি করব একটা কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করব দিয়ে আমি কি করব অ্যাড করে নিয়ে সেভেন কন্টিনিউ তে যাব এরপর হচ্ছে আমাদের গিগ ইমেজটা আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য এখানে কিছু নির্দেশনা ওরা দিবে যে কি ধরনের গিগ ইমেজ আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে ওরা একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিবে যে কি ধরনের আপনারা পারবেন তো এই গাইডলাইন গুলো আপনারা একটু দেখে নিয়েন ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে গিগের সাইজটা কিন্তু বলে দিয়েছে এখানে রিকমেন্ড ইমেজ সাইজ হচ্ছে বারোশো আশি গুণন সাতশো উনসত্তর পিক্সেল ঠিক আছে এটা আমিও এটাই করে নিয়ে আসছি 
তো এখান থেকে ওরা সাইজটা বলে দিচ্ছে তারপর এখানে আর তেমন কিছুই নাই এখানে দেখেন ওরা বলছে যে এটা ক্রস দিয়ে রেখেছে মানে টু মাচ টেক্সট আপনি ব্যবহার করছেন ইমেজটাতে অনেক বেশি টেক্সট দিচ্ছেন এটাকে ওরা রিকমেন্ড করে না ওরা একদম সিম্পল জাস্ট আপনি কি সার্ভিস প্রোভাইড করছেন যদি এতটুকু লিখে রাখেন এটা ওরা অ্যাপ্রিসিয়েট করে ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন খুব বেশি একদম ক্লামজি করে ফেলবেন না গিফটটাকে অনেক বেশি এলিমেন্টস তারপর অনেক বেশি টেক্সট ব্যবহার করে তো এখানে ওরা কিছু রিকমেন্ড করেছে এই যে এখানে দেখেন এই টেক্সটটা দিয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ তো এখানে কন্ট্রাস্টটা করার কালার কন্ট্রাস্টটা দেখানোর জন্য আমরা কি করতে পারি টেক্সটটার নিচে একটা বক্স দিয়েছে যেমন এখানে একটা ব্লু বক্সের উপর টেক্সটটা রেখেছে কিন্তু পাশের যে ইমেজটা এটা দেখেন কোনো বক্স দেয়নি তার কারণে এখানে টেক্সট গুলো বোঝা যাচ্ছে না তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন যে কালার কন্ট্রাস্ট কিরকম হচ্ছে এরপর আরেকটা দেখেন এই যে এটাও ইমেজটা একদম পুরোটাতে জুড়ে দিয়েছে তারপর এখানে টেক্সট গুলো দিয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তো ইমেজটাকে আমরা একটা সাইড করে রাখবো আর টেক্সট গুলোকে একটা সাইড করে রাখবো যেন মানে আমাদের ফেসও ভালো মতো বোঝা যায় যদি আমরা ফেস ব্যবহার করি আর আমরা কি টেক্সট লিখছি সেটাও যেন ক্লিয়ারলি বোঝা যায় তো এগুলো আপনারা দেখে নিন ডুজ আর ডোনস কি কি করা যায় কি কি করা যায় না হ্যাঁ এই বিষয়গুলো একটু দেখে নিয়েন তা আমার তো গিগ ইমেজ ডিজাইন করাই আছে আমি জাস্ট এটাকে কেটে দিই আমি অ্যাড করে দিই তো এখানে এই যে ইমেজে যাব আমরা ভিডিও গিগও দিতে পারি হ্যাঁ ভিডিও গিগ এখন খুব ট্রেন্ডি ভিডিও গিগে অনেক ইমপ্রেশন হয় তা আপনারা চাইলে ক্যানভা দিয়েও ভিডিও গিগ খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন ঠিক আছে ক্যানভাটা একটু ঘাটেন দেখবেন ওখানে অনেক ভালো ভালো ভিডিও করার অপশন আছে তো চাইলে একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে ভিডিও গিগ আপনারা দিতে পারেন তো আমি ইমেজের জন্য এখানে ব্রাউজ করব। আপুর ওটা কি নাম ছিল ভুলে গেছি সম্ভবত ইংলিশ টেস্ট দেওয়ার কথা বলবে এখানে দেখেন কি বলেছে You are almost there. You just need to complete the following requirements to start selling. So are you a US person? Are you a US person? Yes or no? So I'm not a US person, so I'm not a no. No, I'm not a no. So I'm not a no. Okay. So I'm going to publish it. Dicta Shambhavatto published it. Okay. ইংলিশ টেস্ট দিতে হয়নি তো আপনারা ট্রাই করবেন যেন আপনার ডেসক্রিপশন বা টাইটেল যেটাই লেখেন ওটাতে গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক যেন না হয় হ্যাঁ গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক বা স্পেলিং এরর যদি থাকে আমি যেটা দেখেছি আর কি স্পেলিং মিস্টেক বা গ্রামাটিক্যাল এরর থাকলে তখনই ইংলিশ টেস্টটা দেওয়ার জন্য বলে ফাইভার ঠিক আছে গিক পাবলিশ করার আগে বলবে যে আপনাকে ইংলিশ টেস্টটা দিয়ে নিতে আমার তো সম্ভবত চাইনি হ্যাঁ তো আমি এটাকে ডান করি আমার গিকটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ আর যদি আপনার গিকটা দেখেন যে পেন্ডিং অ্যাপ্রুভালে থাকে তখন বুঝবেন ওরাই বলবে যে আপনাকে ইংলিশ টেস্টটা দিতে হবে তো আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে যাই আচ্ছা ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে আমরা এরকম ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি তো গিকটা কোথায় দেখবেন আমি বলে দিই এখানে দেখেন কয়টা ট্যাব আছে ড্যাশবোর্ড মাই বিজনেস গ্রোথ অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যানালিটিক্স তো গিগ আমরা মাই বিজনেস যদি যাই তারপর এই যে তিন নাম্বারে হচ্ছে গিগ এখানে দেখেন গিকটা অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে হ্যাঁ আবার আপনি আপনার প্রোফাইল থেকেও গিকটা দেখতে পারবেন এই যে প্রোফাইলে যাবেন ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসটা এতটুকুই ছিল
তো এখন আপু আপনার কাজ হচ্ছে ফাইবারে অ্যাক্টিভ থাকা হ্যাঁ ফাইবারে অ্যাক্টিভ থাকা মানে হচ্ছে ফাইবার আপনি এই যে আপনার ড্যাশবোর্ড যেটা আছে এই যে ড্যাশবোর্ড এখানে অ্যাক্টিভ থাকবেন একটু রিলোড দিবেন ফাইবারে এই যে এখানে টেস্ট দেওয়ার অনেক অপশন আছে হ্যাঁ টেস্ট দিতে পারবেন অথবা আপনি আপনার প্রোফাইলে অ্যাক্টিভ থাকবেন অ্যাক্টিভ থাকলে ইমপ্রেশন বাড়বে নতুবা আপনার এখানে ইমপ্রেশনও হবে না ক্লিকও পড়বে না আর অর্ডার তো পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে না যদি অ্যাক্টিভ না থাকেন হ্যাঁ ফাইবারে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে আরেকটা বিষয় আমি দেখিয়ে দেই যেটা আপনারা অনেকেই ভুল করেন এই যে সুইচ টু বাইং এটাতে ক্লিক করবেন না হ্যাঁ এটাতে ক্লিক করলে আপনার প্রোফাইলটা বাই বায়ার মুডে চলে যাবে মানে সেলার বায়ার দুই ধরনের লোক তো আছে মার্কেট প্লেসে তাই না আমরা হচ্ছে কি সেলার তা আমরা সবসময় সেলার মুডে থাকবো যদি আপনি বাইং মুডে সুইচ করে ফেলেন ওখানে যদি আপনি সারাদিন অ্যাক্টিভ থাকেন তারপর আপনার ইমপ্রেশন কিন্তু কাউন্ট হবে না ঠিক আছে এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন হয় আপনি আপনার ড্যাশবোর্ডে অ্যাক্টিভ থাকবেন এই যে এখানটাতে অ্যাক্টিভ থাকবেন অথবা আপনি আপনার প্রোফাইল অ্যাক্টিভ থাকবেন তো নিউ সেলার হিসেবে সাতটা গিগ দেওয়া যায় এত তাড়াহুড়ার কিছু নাই আমাদের কোর্স কমপ্লিট হতে হতে আমরা আরো অনেক বিষয় শিখবো তো ওখান থেকেও আমরা সিলেক্ট করতে পারবো যে আমরা কোন বিষয়টা ভালো পাচ্ছি বা কোন বিষয়টা কাজ করলে আমরা ভালো করতে পারবো তো আমরা একটু সময় নিব আস্তে আস্তে রিসার্চ করব রিসার্চ করে আস্তে আস্তে পাবলিশ করব ঠিক আছে এত তাড়াহুড়ার কিছু নাই তো আমি আপুর অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট করে দিচ্ছি আপু আপনি আমি লগ আউট করার পরে কিছুক্ষণ পরে আপনি ইয়ে করেন প্রশ্ন নিব যাদের প্রশ্ন আছে কাইন্ডলি একটু হ্যান্ড রেস করেন আচ্ছা আজকের ক্লাসটা এতটুকুই ছিল নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ সবার সাথে দেখা হচ্ছে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম